Hello， 大家好，我是少爷兵，又来到我们马古经济学的时间啦。今天要介绍的马古是奇力工业，你可能不知道的十件事。第一点。奇力工业 （Press Metal Aluminium Holdings v e r h a r d 简称 Press Metal）， 成立于2016年8月，是一家总部位于马来西亚的制铝公司，也是东南亚最大的铝业企业之一。在1993年，管理层以 Press Metal v e r h a r d 为上市工具，在大马交易所的第二版挂牌上市，并在六年后的1999年转至主板。到了二零一七年，为了使公司的扩张更加容易和灵活，管理层进行了内部重组活动，并将 Press Metal v e r h a r d 转移到新成立的公司 Press Metal Aluminium Holdings v e r h a r d 如今的 Press Metal 已在大马交易所的工业股中排名第二，在金属领域中更是位居首位，拥有接近五百亿令吉的市值。第二点 ，Press Metal 的核心业务涵盖产业链的上游及下游。上游就是指铝冶炼业务，下游则是指铝挤压业务。Press Metal 的铝冶炼业务可以生产出 P 1 0 2 0基础铝锭以及铝坯、线材和初级铸造合金锭等增值产品。目前 ，Press Metal 在沙捞越拥有三座冶炼厂，年产量达到108万吨，是东南亚铝业的龙头之一。冶炼出来的铝产品有八十五八千会出口至国外，而越南、韩国、中国、欧洲是主要外销市场。至于 Press Metal 的铝挤压下游业务，可以生产用于建筑、汽车、航天、电子和电器行业的各种铝制挤压产品。目前 ，Press Metal 拥有两座挤压厂，一座位于马来西亚的巴生区，另一座位于中国广州省，年产量分别是五万及十六万吨。挤压产品的主要市场也是依赖海外市场，如中国、英国、美国和澳大利亚等。第三点 ，Press Metal 在刚开始创立时，只是一间从事铝产品下游业的小型制造商。在一九八三年的某一天，管氏家族中排名第七的管宝明和排名最小的管宝强，物色到一家面临倒闭的工厂，因此出资五十万令吉将其买下。由于刚开始的工厂和资金的规模都很小，他们只能到处收购铝器废料，以简陋的铝再生设备将之融化后再生使用。刻苦耐劳的二人时常从早干到晚，有时甚至做到了深夜，就索性直接睡在工厂里。就这样，经历了数年的苦心经营，公司的业务终于渐渐步上轨道，同时也顺利的在大马交易所上市。只不过，上市打拼了十年有余，公司也只是勉强将盈利维持在一千万令吉之间，始终都难以突破到两千万令吉以上。这件事使到管氏兄弟了解到大马的市场有限，唯有将眼光放到国际市场，才可以将业务进一步提升。所以当时他们就锁定了正在崛起的中国市场。二零零五年，管宝强决定在广州佛山山水投资二千四百万美元建设铝厂，这笔投资在当时相当于公司一半的净资产。是属于非常大胆的一项投资决定。不过，也正是这个英明的决策，使到公司的盈利从二千零六年时的两千万令吉以下，暴涨至四亿三千万令吉，涨幅超过二十倍。第四点。Press Metal 在环境、社会与监管方面拥有很好的表现，主要来自于公司使用的能源。在二零二零年的年报中有透露，公司所使用的能源有九十八八千是来自于电力的，其他的如柴油、天然气以及液化石油气只有两八千不到。与其他同行使用燃煤或燃气获得电源不同 ，Press Metal 所使用的电源主要来自于水力发电。在沙捞越州的两座冶炼厂的电力是由沙捞越州电力。公司的水力发电厂提供的，而且也已经跟沙捞越电力公司签订了长期电力购买协议，可以不用受煤炭和天然气价格波动的影响。所以 ，Press Metal 这间堪称拥有全球最清洁的冶炼厂之一的公司，在二零二一年 FTSE r u s s e l l 的环境、社会与监管评分当中，获得了三颗星的评级。第五点 ，Press Metal 对于令吉贬值是受益的。众所周知，近期美元兑换令吉突破了四令吉三十五线的全年新高，其中的原因是美联储加息导致美元走强，这对大马人来说就是荷包缩水。但是对 Press Metal 来说就是好事一桩，因为 Press Metal 有三分之一的生产成本是以令吉计价的，而其收入则完全是以美元来计价。也就是说，令吉在近期的疲软将降低其以美元计算的生产成本。第六点 
。Price m a t t e r 最近的几个业绩都呈现着稳步向上的趋势，最主要的因素就是在于铝价自二零二零年三月的下滑后，就一直不停的往上攀爬，同时也一直屡破新高纪录。铝价强劲的走势其实是有很多种原因一起形成的，例如新冠疫情的爆发、几内亚的政治动荡、能源危机的加深、全球暖化问题、中国实施的限电限产和能耗双控政策等等。除此以外，各大主流经济体也因为积极迈向零碳排放的目标，将电动汽车和再生能源这两大行业推上了主流，而铝材就是必不可少的原材料之一，所以这才导致到铝材的需求水涨船高。目前的铝价已经突破了三千美元了，处于历史新高范围。而铝材价格的突破，当然也会使到 p r e s s m e t e r 这间铝业企业的股价同步上涨。只不过这上涨趋势会持续到何时呢？当中又会否存在泡沫破裂而急速回落呢？答案就见仁见智了。第七点。p r e s s m e t e r 在原料成本控制方面也是相当出色的。在二零一九年 p r e s s m e t e r 收购了 Japan Alumina Associate 五十八线的股权，以及 PT b i n d a i Alumina Indonesia 二十五八线的股权。这两家公司都是属于铝业的上游业者，可以提供 p r e s s m e t e r 冶炼铝材时所需要的氧化铝原材料。通过这两项收购案 p r e s s m e t e r 可以锁定每年八十八线的氧化铝供应，减少对第三方供应商的依赖，在成本上会更加占据优势。另外 p r e s s m e t e r 也在二零一六年与中国主要碳氧级生产商之一的 Sunstone Development 签订协议，成立并运营一家名为山东 Sunstone and PMB Carbon 的新公司来生产碳氧级。碳氧级是 p r e s s m e t e r 冶炼业务的主要消耗品。这间新公司可以年产三十万吨的碳氧级，其中 p r e s s m e t e r 有权每年购买多达十六万吨，并可选择额外再购买六万吨，能够确保 p r e s s m e t e r 需求的大约四十八千。第八点。p r e s s m e t e r 在二零二一年的最后一个季度的业绩是相当不错的，可以看到营业额跟去年同期相比上涨了六十四八仙，全年营收也比去年上涨了四十七八仙，主要归功于铝价上涨以及更高的产量。至于净盈利方面，由于财务费用的减少，还有来自联营公司的利润份额有所提升，所以公司的净盈利增长的幅度相当可观。其他值得一提的，就是公司这季度会派发一线的股息，而二零二一年全年一共派发了三点七五线的股息，是自二零一三年之后最低一次的股息。眼看公司每年的业绩都在逐步提升，派发的股息却背道而驰，难免心里会感觉有点不爽。但是其实近些年来，公司也有通过不少企业活动来回馈股东的。随着股价不断的攀升，股东们所获得的回酬也是相当丰厚的。第九点 p r e s s m e t e r 是一间高债务的公司。从公司二零二一财政年的第四季报提供的数据来看。公司的总贷款有超过六十亿令吉以上，当中的短期贷款就占了超过四十八千，而绝大部分的贷款都是以美元来计算的。我们再来看看公司的 debt to equity ratio， 有一点二五，已经超过了一点零的安全水平，到了需要多加关注的时刻了。那公司手中有足够的现金来应付吗？是不足够的。目前公司只有不到五亿令吉的现金，相比起二十五亿令吉的短期贷款，只足够应付。其中的二十八仙，更别说是长期贷款了。其实公司的高债务习惯也不是这一两年的事了。回顾过去十年的记录，公司每年的债务几乎都是超过二十亿令吉的，只是近这两年更加严重罢了。但是如果看 debt to equity ratio 的话，过去甚至一度接近二点零的水平，所以以目前的一点二五来说，应该算是还过得去吧。第十点。p r e s s m e t e r 二零二一财政年的第四季报的现金流表令人瞠目结舌。想要知道一间公司怎么运用现金，最直接的方式就是看现金流表。从营运活动中可以看到，很大一笔现金是从库存量中流出去了，相信是购买了很大量的原材料。其次就是在贸易和其他应收账款中，有接近七亿令吉的现金，相信是被客户拖欠未缴的账。单单这两样，就导致到公司的营运活动现金流比去年少了七十八线以上。在投资活动方面，公司持续购置固定资产以及收购联营公司。
虽然比去年的支出来得低，不过还是一笔庞大的支出。最后就是筹资活动，可以看到公司借了一笔贷款，而发行中期票据筹得了一笔资金，但是这两笔资金也不足以抵消公司庞大的支出，所以公司一整年的现金流是呈现负值的。整体而言 t r a c e m e t e r 在2021年的生意是做大了，收入也是增加了，但是债务也跟着多了，钱包的钱反而变少了。以上就是关于 Press Metal 你可能不知道的十件事。那我们今天就先聊到这里。喜欢我这次的影片，请记得帮我点个喜欢。想要持续追踪我的话，也欢迎订阅我，或是到我的 Facebook 粉丝专业按赞。那我们下一期再见啦，大家拜拜。